అవకాశాల్లో వెనకబడినటువంటి కాపులకి అందినటువంటి తొలి న్యాయం ఐదు శాతం కోట పది శాతం ఈడబ్ల్యూసీ రిజర్వేషన్లో వారికి గత ప్రభుత్వం ఈ కేటాయింపు జరిపింది అయితే ఈ విభజన కుదరదని రీసెంట్గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తేల్చేసింది రిజర్వేషన్లు లేని సామాజిక వర్గాలన్నీ ఈడబ్ల్యూసీ పరిధిలోకి వస్తాయి ఈడబ్ల్యూఎస్ కింద విద్యా సంస్థల్లో చేరిన విద్యార్థులను పది శాతం కోటాలో సర్దుబాటు చేస్తారు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన నిబంధనల ప్రకారం ఉంటుంది అలాగే మహిళలకు ఇచ్చేటువంటి ముప్పై మూడు శాతం కోటా యథావిధిగా అమలవుతుంది ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీలో రిజర్వేషన్ పొందాలని భావించేవారు తహసీల్దార్ నుంచి ఈడబ్ల్యూఎస్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి రాష్ట్రంలో కాపు రిజర్వేషన్ కి ప్రభుత్వం స్వస్తి పలికింది కేంద్రం ఆర్థిక బలహీన వర్గాలు ప్రకటించిన పది శాతం కోటాలో ఐదు శాతాన్ని కాపులకు మరో ఐదు శాతాన్ని కాపేతర వర్గాలకు కేటాయిస్తూ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ప్రత్యేక చట్టాన్ని ఆమోదించింది అయితే ఈ రిజర్వేషన్లపై వివిధ కోర్టుల్లో కేసులు ఉన్న నేపథ్యంలో వాటిని అమలు చేయలేమని కొత్తగా అధికారంలోకి వచ్చిన జగన్ ప్రభుత్వం తీర్చి చెప్పింది కేంద్రం ప్రకటించిన ఈడబ్ల్యూఎస్ పది శాతాన్ని రిజర్వేషన్లను యథాతథంగా అమలు చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది ఈ మేరకు తొలి విడత విద్యా సంస్థల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుపై మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది ఇందులో కాపు రిజర్వేషన్లు ఉండవని తేల్చింది ఉద్యోగ అవకాశాల్లో రిజర్వేషన్లపై మరో జీవోని త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేయబోతోంది బీసీ సంక్షేమ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి కరికాల వెలువన్ విడుదల చేసినటువంటి తాజా ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఈడబ్ల్యూఎస్ పది శాతం రిజర్వేషన్లలో విద్యా సంస్థల్లో సీట్లకు సంబంధించినటువంటి విభజన కుదరదని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది ఈ రిజర్వేషన్లు ఈడబ్ల్యూఎస్ పరిధిలో అందరికీ వర్తించాలని దాన్ని వేరువేరుగా వర్గాలకు వర్గీకరించడం వర్గీకరించడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని పేర్కొంది దీనికి సంబంధించి హైకోర్టు తీర్పుని తన ఉత్తర్వుల్లో ఉత్కంఠ ఇచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై విద్యా సంవత్సరాలకు సంబంధించినటువంటి అడ్మిషన్లకు తాజా ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయని తెలిపింది